sometimes uh, people without uh, association with bona fide spiritual master just hearing different conception about Krishna Bhakti, about mm -hmm. pure devotional service, or like Manjari Bhava, and then they developing the desire to attain this uh, highest perfection of life. Like, is it? Can you comment on that? What's happening? Well, is it material or is it spiritual? Do they want to enjoy like Krishna's enjoy? Do <laughs> <laughs> they want to serve Krishna? Я задал вопрос, что иногда без общения с истинными преданными Господа некоторые живые существа могут услышать просто разные описания о играх Кришны, и они могут захотеть обрести вот это вот манджари баву, то есть насколько это возможно, не могли бы вы прокомментировать. Мне Гордев отвечает, что ну, они что хотят? Они хотят в действительности как? Наслаждаться так же, как и Кришна, или же они хотят слушать Кришне? Right, people hear some of these pastimes, intimate pastimes of Radha and Krishna, and they and they, they want to just enjoy it. They want to just it's just a material uh, desire. Люди просто услышав об этих играх, что они просто хотят наслаждаться, они хотят на наслаждаться этим. Это просто материальное желание. They're not hearing it for the pleasure of Guru Krishna. They're hearing it for their own pleasure. Они не слушают это для наслаждения Гуру Кришна. Они слушают это для своего собственного наслаждения. So this is also mundane. И это также является мирским. But if one, uh, due to previous um, contact with the Lord, the Lord's devotees, one has a natural attraction towards it, then Krishna will give him a bona fide guru, and the bona fide guru will help that person how to go through the steps outlined by Srila Rupa Goswami in a step-by-step -step way to properly qualify ourselves for that higher platform. Однако, если у живого существа был этот прошлый контакт с преданными, у него были были уже эти желания в прошлом, то тогда Кришна по своей беспричинной милости поможет ему встретиться со своим истинным представителем, который поможет ему в соответствии с процессом, упомянутым Шилой Рупа Гасвами, пройти через эти постепенные ступени. People, they're not even getting a bona fide spiritual master. They're not going through the process of purification, and they're already thinking that they're imagining you know these higher leelas without any proper guidance or following the 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 step by step process outlined by Rupa Goswami, who's in charge of who goes and intimately associates with Radha and Krishna and these higher leelas. Человек Рупа Гасвами сказал сначала Даушада, сначала Шрада, потом это э, приводит человека к, ве, э, к общению со Святой Личностью. И в таком общении Святая Личность вовлекает человека в исполнение преданного служения, следование правилам и предписаниям, которые постепенно очищают сердце от всех этих анарт, нежелательных вещей. Таким образом, Личность становится э, утвердившейся на пути преданного служения. Это то, что называется постепенный процесс в преданном служении. Однако некоторые личности без прохождения этого процесса они даже еще не обрели истинного духовного учителя и уже воображают, что они находятся на этом уровне высоком и они считают, что они просто-напросто уже могут в это во все вовлекаться. Это неправильное понимание. They create a disturbance and they actually commit offenses. They're trespassing. They have no authorization to go into that side. И я забыл еще перевести. И после этого говорила. И тогда не следует этому процессу, упомянутому Руфу Гасвами, они не слушают той личности, которая отвечает за то, кто вообще приходит в эти сокровенные игры. И таким образом, если личность не следует этому постепенному процессу, то вместо того, чтобы развиваться в духовной жизни, они просто-напросто наносят оскорбление, таким образом лишают тебя к этому доступу. И вот вопрос. Они говорят, что единственной квалификацией является вера в процесс Рагануга Бхакти и вера в обретение Кришна Премы, а все остальное не важно, так ли это? They say that the only qualification is uh, faith in the process of Raganuga Bhakti and faith in obtaining Krishna Prema. 
and the rest is not so important. Is it true? How you're going to get faith? Как ты сможешь обрести веру? We just read all of these quotes where where this faith comes from. It comes by surrendering to and receiving the mercy of bona fide spiritual masters sent by Krishna. Мы только что читали эти все цитаты, которые говорят о том, что эта вера получается тогда, когда ты находишься в обществе святых личностей и по милости их ты получаешь эту веру. So if one is really serious and intense about approaching Radha and Krishna in that way, then they will be very intense in their desire to follow the process and the procedures set up by Srila Rupa Goswami and the previous Acharyas. You cannot that... bypass that. И поэтому эти личности, которые по-настоящему серьезны в том, чтобы приблизиться к Раде Кришны, будут очень интенсивно в своем желании пройти этот процесс, который указан Шилой Рупой Гасвами, постепенный, и они не будут ничего перепрыгивать. Мы не можем обмануть систему. Это шаг за шагом. И если человек искренен и серьезен, он очень быстро сможет пройти через этот процесс. Сила Прабхупада говорит, что без предания истинному духовному учителю, личность не может продвинуться даже на йоту в этом в этом духовном пути. What to speak of finding faults and and committing operas and offenses against Krishna's parampara disciplic succession. You have absolutely no standing in spiritual life. Что ж говорить о том, что если ты на самом деле наносишь оскорбления вообще личности, которая является такой таким сокровенным слугой Радхи Кришны и наносит находишь в них еще недостатки, это означает, что у тебя вообще нет никакой основы в духовной жизни. So someone can sit there in his own mind and think he's very very advanced, but he's he's in the greatest illusion possible. Кто-то может сидеть и в своем уме считать себя очень продвинутым, однако он находится в действительности в очень большой иллюзии. One cannot recognize a bona fide spiritual master in disciplic succession and properly act and treat him, then one has not even understood the, the first steps in spiritual life. So what is the what is the meaning of all the other talk about these higher rasas and leelas? It's all phantasmagoria. It's will of the wisp. Представьте себе, если человек, он считает себя продвинутым, преданным, но в то же самое время он, он не может узнать истинного преданного представителя Кришны, истинного духовного учителя, то э, и находит недостатки в нем, то это означает, что он даже не начал еще самые первые шаги, и все его воображения это просто-напросто цветок в небе, фантасмагори. Disciplic succession, or those acharyas from Rupa Goswami, there's no question of, of understanding or entering into Radha Krishna Lila. Поэтому не следуя Шиле Рупи Госвами и его ученической преемственности, нету даже речи о том, чтобы войти в эти игры. This is the procedure. Вот такова процедура.